ಕರುಣಾಕರ ಸೂರೀಂದ್ರ ಗುರುವರ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಾಂ ನವನೀತ ನಟೋತ್ತಂ ಸಾಂ ಗುರು ಪಂಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಮಹಾ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ತತ್ವೇನಯಶ್ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ಸ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗತದುಪಾಯ ಗತೀರುದಾರ ಸಂದರ್ಶಯನ್ ನಿರಮೀತ ಪುರಾಣರತ್ನ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ್ ಭಾಗ ಇರವತ್ತಿಯಾರು ತಾಪಂ ತೀರ್ಥ ಪಿರಾನ್ ಎಂಬದು ಇಂದ ಭಾಗತ್ತಿನ ತಲೆಪ್ಪು ಇದ ನಂಬ ಪಲ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆ ಪಾರ್ಕಲಾಂ ತಾಪಂ ತೀರ್ಥ ಪಿರಾನ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಪೆರಿಯ ತಲೆಪ್ಪು ಅದಿಲ ಮೊದಲ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಚೇತಸ್ಸುಗಳಿನ ವರಲಾರು ಅದುದಾನ್ ಇಂದ್ರೆ ದಿನಂ ಪಾರ್ಕ ಪೂರ್ವ ಸೆಂಟ್ರ ಭಾಗತ್ತಿಲ್ ನಾಮ್ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜಾವನುಡಿಯ ವರಲಾಟ್ರೈ ಪಾರ್ತೋ ಅವರು ಎಪ್ಪಡಿ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಿಲ ಉಳವು ತೊಳಿಲ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಂಗ ರತ್ತ ವಿಸ್ತಾರಮಾ ಪಾರ್ತೋ ಇಪ್ಪೋ ಮೇಲ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜಾವನುಡಿಯ ವಂಶಾವಳಿಯ ಪಾರ್ತು ಅದಿಲ ಎವ್ವಳವು ಪೇರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ ಕುರಿಚಿ ತಪಸ್ ಪಣ್ಣಿನಾ ಅಪ್ಡಿನ ಪಾರ್ಪೋ ಅಂದ ತಪಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಎಂಬೆರುಮಾನ ಎಪ್ಪಡಿ ಏತ್ತಿಂಡು ಅದಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಂ ಪಣ್ಣಿ ಭಕ್ತರ್ಗಳೊಡೆಯ ತಾಪತ್ತೈ ತೀರ್ತಾನ್ ಅಪ್ಡಿ ಇಂಗ ರತ್ತ ಪಾರ್ಕಲಾಂ ಅದನಾಲ ಇಂದ ಭಾಗತ್ತನೊಡೆಯ ತಲೈಪ್ಪು ತಾಪಂ ತೀರ್ತ ಪಿರಾನ್ ಅಪ್ಡಿ ಇಂಗ ರದು ಪ್ರಿಥು ಮಹಾರಾಜಾವಕ್ಕು ರೆಂಡು ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಅಂತರ್ಧಾನನ್ ವಾದಿ ಅಪ್ಡಿ ನವಾಳಕ್ಕು ಪೇರು ಅಂತರ್ಧಾನನ್ನೊಡೆಯ ಪಿಳ್ಳೈ ಹವಿರ್ಧಾನನ್ ಅಪ್ಡಿ ಇಂಗ ರವನ್ ಅವನಕ್ಕು ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿ ಅಪ್ಡಿ ನೋರು ಪುತ್ರನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ಇವನಕ್ಕೆ ಏ ಇಂದ ಪೇರು ಅಪ್ಡಿ ನ ಕೇಟ ಭೂಮಿಲ ಎಂಗೆಯು ಕೆಳಕ್ಕು ಮುಗಮ ದರ್ಭತ್ತ ಪರಪ್ಪಿ ಯಾಗಂ ಪಂಡ್ರದೇ ಇವನಕ್ಕು ತೊಳಿಲಾಗ ವೆಚ್ಚಂಡ್ರಂದ ಅದನಾಲ ಇವನಕ್ಕು ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹೀನೆ ಪೇರ್ ಒಂದೊಡ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಿಳಕ್ಕು ಅಪ್ಡಿ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪಡಿ ಕಿಳಕ್ಕು ಮುಗಮ ದರ್ಭತ್ತ ವೆಚ್ಚಂಡು ಯಾಗಂ ಪಂಡ್ರದೇ ಅವನೊಡೆಯ ವಾಳ್ವಿನ್ ಒರೇ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾ ವೆಚ್ಚಂಡ್ರಂದ ಇಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿ ಇಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಕಿ ಪತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಪಿರಂದಾರ್ಗಳ್ ಅವರ್ಗಳಕ್ಕು ಪ್ರಚೇತಸ್ಸುಗಳ್ ಅಪ್ಡಿ ಏನು ಪೇರ್ ಇಂದ ಪ್ರಚೇತಸ್ಸುಗಳ್ ಪತ್ತು ಪೇರು ಧನುರ್ವೇದತ್ತಿಲ ರೊಂಬ ಗೆಟ್ಟಿಕಾರಾಳ ಬಿಲ್ ವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾಂ ನನ್ನ ಕತ್ತಿಂಡ ಇಪ್ಪಡಿ ಕೊಂಚ ಒಳಂದ ಉಡನೆ ಅವ ಅಪ್ಪ ಅವಾಳ ಕೂಪ್ಟು ಇಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹಿ ಅವಾಳ ಕೂಪ್ಟು ಸೊನ್ನಾರ್ ಎಂಗ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಣ್ಣತ್ತಕ್ಕ ಕಾರಣವೇ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಿಲ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ವರಣ ಅಪ್ಡಿ ಇಂಗ ರದ ಇವಾಳೊಡೆಯ ಕಾರ್ಯಮೇ ಇದಾನೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನೂನೊಡೆಯ ಸಂತತಿಗಳ ಇವಾಳ್ನ ಒಂದಿಂಡ್ರಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪೆರುಕಿ ಉಲಗತ್ತಿಲ ನಲ್ಲ ಧರ್ಮತ್ತ ಸ್ಥಾಪಿಕಣು ಅಪ್ಡಿ ಇಂಗ ರದ ಇವಾಳ್ನೊಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೋಕ್ ಅಂದ ನೋಕ ಇಂದ ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನಾರ್ ಅಂದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಕೇಟ್ಕರ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಪಣ್ಣನ ಅದಿಲ ಒರು ಆತುರಂ ಉಂಡಾಗಣು ಒರು ವೇಗಮ ಇರಕಣು ಅಂದ ವೇಗಮ ಎಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೇಪ್ಪ ಅಪ್ಡಿ ವರಣೂನ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣನು ಕೇಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹಿ ಸೊನ್ನಾರ್ ಎಲ್ಲಾತಕ್ಕೂ ಒರೇ ವಳಿದಾಂಡ ಗೋವಿಂದನೊಡೆಯ ತಿರುವಡಿಯ ಪುಡಿಚುಕೋಂಗು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಗೋವಿಂದನ ಪೋಯ್ ನಾಡಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥಂಗಳ್ ನಾಲೂ ಕೆಡೈಕು ಅದು ಧರ್ಮಮೋ ಅರ್ಥಮೋ ಕಾಮಮೋ ಮೋಕ್ಷಮೋ ಎದು ವೇಣು ನಾಲೂ ಏಕಾಂತಿಗಳ ಪೋಯ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ ಅಡೆಯರದೇ ವಳಿ ಅಪ್ಡೀನ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಲ ಇಂದ ಪಿಳ್ಳೈಗಳು ರೊಂಬ ವಲಿಮೈ ವಾಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳೈಗಳ ಇರಕರದನಾಲ ಕಡಲುಕುಳ್ಳ ಪೋಯ್ ಮುಳುಗಿ ಇರಂದು ಪತ್ತಾಯಿರಂ ವರುಷಂಗಳ್ ತಪಸ್ ಪಣ್ಣಿನಾಳ ಎಂಬೆರುಮಾನ ಕುರಿಚಿ ತಪಸ್ ಪಣ್ರ ಕಡಲ್ ನಿರ ಕಡವುಳ್ ಎಂದೈ ಅಂದ ಕಡಲುಕುಳ್ಳಿಯೇ ತೋಂದಿನಾರಾಂ ಇಂದ ತಪಸ್ಸುಕ್ಕೆ ಎರಂಗಿ ಅಪ್ಪೋ ಇವಾಳ್ಲಾಂ ಕೇಟ್ಕರ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ನಾಂಗ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಪಣ್ಣನು ಅಪ್ಡೀನ್ ಎಂಗ
இவருடைய மனசுனுடைய சந்தோஷத்தை இன்னும் குதூகலப்படுத்துறார்கள் பிரச்சேதசுக்கள் ஸ்துதி பாடுறா எம்பெருமான குறிச்சி அவ பாடின ஸ்துதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் இங்க விஷ்ணு புராணத்துல ஒரு விஷயம் அவசியம் கவனிக்கணும் விஷ்ணு புராணம் அப்படிங்கறத நம்ம எதுக்காக கேட்கிறோம் எம்பெருமான் விஷயமான கதைகள் வரும் அவனுடைய அடியவர்கள் விஷயமான கதைகள் வரும் அப்படிங்கறதுக்காக கேட்கிறோம் நடு நடுவுல சில பொது கதைகளும் சொல்ல வேண்டி வருது அது எதுக்காக வருது அப்படின்னு கேட்டா சாதாரண தர்மங்களையும் போதிக்கும் புராணங்கள் அது ஒண்ணு அது மட்டும் இல்ல எந்த சாதாரண தர்மமா இருந்தாலும் அது கடைசியில போய் முடிவு அடையறது எம்பெருமான் கிட்டையே அப்படிங்கறதையும் காண்பிக்கும் எந்த ஒரு வரலார பார்த்தாலும் யாருடைய கதைய கேட்டாலும் அவர்கள் எம்பெருமான எப்படி வழிபட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பராசுர மகரிஷி சொல்லாமல் இருக்கவே மாட்டார் அதனால இந்த பிரச்சேதசுக்களினுடைய கதைய சொல்லும் பொழுது அவர்கள் எம்பெருமான குறிச்சு எப்படி ஸ்துதி பண்ணார்கள் அப்படிங்கறத விஸ்தாரமா சொல்றார் மைத்திரேயர் கிட்டக்க அதுல முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகம் அந்த ஸ்துதியில அது என்ன ஸ்லோகம்னு பார்த்தா நதாஹாஸ்ம சர்வச சாம் பிரதிஷ்டாயத்ர சாஸ்வதி தமாத்தியந்தமசேஷ ஜகதா பரமம் பிரபும் இந்த ஸ்லோகம் நம் வேதாந்த சித்தாந்தத்துக்கு அடிப்படையான ஸ்லோகம் எல்லா சொற்களும் எம்பெருமானையே சொல்கின்றன அப்படிங்கறது நம் வேதாந்த சித்தாந்தம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளும் எம்பெருமான் ஒருவன்தான் எல்லா பொருட்கட்கும் உயிராய் நிற்கக்கூடியவன் அவற்றுக்குள் ஒன்றி நின்று அவற்றை இயக்கும் அவனாக அவன் இருக்கிறான் அதனால எந்த ஒரு சொல்ல சொன்னாலும் அது எம்பெருமானையே கடைசியில கொண்டு போய் குறிக்கும் அல்டிமேட்டா எம்பெருமான தான் குறிக்கும் இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சாதாரணமா இத புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு வஸ்து இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியறதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒரு கிண்ணத்துல தண்ணீர் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த தண்ணீர் அப்படிங்கிற வஸ்துவை பார்த்தா அது தண்ணீர் அப்படின்னு தான் தோணும் தண்ணீர்னு சொன்னா தண்ணீர்னு தான் அர்த்தம் ஆனா அதுக்கு மேல கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தா தண்ணீர் அப்படிங்கறது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ரசாயன சாஸ்திரத்தின் படி ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ரெண்டும் கலந்தது தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்றா ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்றா அந்த ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கறது என்னது அதுல ஹைட்ரோஜன் அப்படிங்கிற அணு இருக்கு ஆட்டம் இருக்கு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஆட்டம் இருக்கு இப்போ இந்த காலத்து விஜயானத்தின் படி எந்த ஒரு வஸ்துவையும் அனாலிசிஸ் பண்ணி கடைசியில பார்த்தா இந்த ஆட்டம் அணு அப்படிங்கிற லெவல்ல வந்து அது முடிஞ்சிடும் ஆனா இந்த ஹைட்ரோஜன்ல ரெண்டு ஆட்டமும் ஆக்சிஜன்ல ஒரு ஆட்டமும் சேர்ந்தா தண்ணீர் அப்படின்னு வருதே அது எதனால வருது ஏன் அது சேர்ந்து இருக்கு அந்த இடத்துல அதுக்கு காரணம் எம்பெருமான் உள்ள இருந்து அந்த அணுவை இயக்குகிறான் அதனால எந்த ஒரு வஸ்துவ சொன்னாலும் கடைசியில போய் அது எம்பெருமான் கிட்டக்கையே முடியும் அப்படின்னு சொல்றது அது அச்சேத்தன வஸ்துவா இருந்தாலும் சரி சேத்தன வஸ்துவா இருந்தாலும் சரி அச்சேத்தன வஸ்து இப்ப தண்ணீர் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுத்து எடுத்துட்டு பாத்துட்டோம் அதே போல இப்ப சேத்தனன் ஒருவன் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றோம் சேத்தனன்னா நம்ம விஜயானப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் உயிருள்ள ஒரு வஸ்து ஒரு மனிதன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மனிதன் அப்படின்னா சயின்ஸ் என்ன சொல்றது அவனுடைய பாடி அப்படின்னு சொல்றது அந்த பாடி அப்படிங்கறதுல விதவிதமான ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த ஆர்கன்ஸ்ல விதவிதமான பார்ட்ஸ் இருக்கு அந்த பார்ட்டை எல்லாம் அது அதுக்குள்ள பூந்து பார்த்தா அதுல நிறைய டிஷ்யூ இருக்கு அப்புறம் செல்ஸ் இருக்கு கடைசியில ஒரு செல் அப்படின்னு போய் முடியறது ஒரு சேத்தனனுடைய சின்ன பகுதி அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாத்த விட இன்டிவிசிபிளா இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு பார்த்தா செல் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா அதையும் உள்ள பிரிச்சு பார்க்க முடியும் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அது அந்த அளவுக்கும் இப்ப விஜயானம் முன்னேறி எடுத்தும் அந்த செல்லுக்குள்ள எது உயிர் நாடியான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் ஜீன் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்றான் அந்த ஜீன் டிஎன்ஏ அப்படிங்கறதும் கடைசியில ஒரு ரசாயனம் தான் அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் தான் அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது அத 
பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தா கடைசியில் அதுல வந்து கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பாஸ்பரஸ் பல விதமான இதே மாதிரி இந்த தண்ணீருக்கு சொன்ன மாதிரி அணுக்கள் தான் இருக்கு ஆனா அந்த அணுக்கள் எல்லாம் ஒரு பிரமாணத்துல சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்தாதான் அது டிஎன்ஏவாக ஆறுது அப்படி இருக்கணும்னு இயக்குபவன் யாரு யாரங்க சொல்றா அதெல்லாம் சேர்ந்து வரணும்னு சொல்லக்கூடியது யாரு பெருமான் தான் அதனால எதை குறிச்சாலும் எந்த சொல்லும் கடைசியில போய் எம்பெருமானியை குறிக்கும் இந்த வசந்த வேதாந்த விஷயத்த இந்த பிரச்சேதசுக்கள் தங்களுடைய ஸ்துதியில எம்பெருமானை குறிச்சு பாடுறான் இப்படி எல்லாம் பாடி எம்பெருமானை வழிபட்டு நீயே எங்களுக்கு கதி எங்க அப்பா சொன்னா போல பிரஜாவிருத்தி பெறணும் அப்படிங்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஆற்றலை கொடும் அப்படின்னு கேட்க எம்பெருமானும் இறங்கி ஒசந்த ஒரு வரத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தான் உங்க மூலமா இந்த உலகம் முழுக்க பிரஜைகள் பரவி வரப்போகிறார்கள் இப்பேற்பட்ட வசந்த தபஸ்ஸுனுடைய பலனாக இந்த உலகம் முழுக்க பிரஜோத்பத்தி நடந்து எல்லா இடத்திலையும் தர்மம் விளங்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எம்பெருமான் மறைஞ்சு விட்டான் இந்த பிரச்சேதசுக்கள் இப்போ ராஜ்யத்துக்கு திரும்பி வரா கடலுக்குள்ள போய் தபஸ் பண்ணின் இருக்கா இத்தனை வருஷமா திருப்பி ராஜ்யம் அப்படிங்கறது அராஜகமா ஆயிடுது ராஜா இல்லாம போயிடுது ஏன்னா பிராச்சீன பருகி எத்தனை வருஷம் உயிரோட இருப்பார் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் காத்துன்றிருந்தார் நாட்ட தபஸுக்கு போன பிள்ளைகள் லேஸ்ல திரும்பி வரல அவருடைய காலம் முடிஞ்சு கொடுத்து நாட்டுல திருப்பி ராஜா இல்லாமல் நாடு தவிக்கிறது கிருஷி பண்றதுக்கு யாரும் ஆள் இல்ல உழவு தொழில் எல்லாம் பிரிது ஏற்படுத்தி வச்சான் ஆனா அது நடக்கல இப்போ அதனால என்ன ஆச்சு மரங்களா மண்டி கிடந்ததாம் பூமி முழுக்க மரங்கள் எவ்வளவு வளர்ந்து கொடுத்தா மக்களுக்கு இடம் இல்லாத அளவுக்கு மரம் வளர்ந்து கொடுத்தான் இந்த காலத்துல எப்படி இருக்கோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் இப்ப வந்து ஜன ஜனத்தொகை எவ்வளவு பெருகிடுத்துனா மரங்களுக்கு இடம் இல்ல ஜனத்தொகை ஜாஸ்தி ஆனத்தினால மரங்கள் கட்டப்படுறதுன்னு சொல்றா அந்த காலத்துல எதிர்மாறா இருந்துதான் அவ்வளவு மரங்கள் வளர்ந்து கொடுத்தான் பிரச்சேதசுக்கள் பார்த்தா இந்த மரங்களை எல்லாம் வெட்டி சாச்சால ஒழிய மக்களுக்கு நல்ல நல்லது நடக்காது அப்படின்னு தீர்மானிச்சு மரங்களை கண்ணாப்பினான்னு வெட்ட ஆரம்பிச்சா கொளுத்த ஆரம்பிச்சா இத பார்த்து ஓடி வந்தானாம் சோமதேவன் சந்திரன் அவன் சொன்னா பிரச்சேதசுக்களே நீங்க இப்படி பண்ண கூடாது இது பண்றது சரியில்லை கண்ணாப்பினான்னு மரங்களை வெட்டி தள்ளுறேலே நிறைய வெட்டி ஆயிடுது இனி வெட்டாதீர்கள் கோபம் கொள்ளாதீர்கள் இந்த மரங்களின் மீது ஏன்னா இப்போ மரங்கள் தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிச தரப்போறது மரங்கள் வளர்த்த ஒரு பெண்மணியை உங்களுக்கு மனைவியாக கொடுக்க விரும்புறார்கள் மரங்கள் அவளை நீங்க ஏத்துண்டு உங்க அப்பா சொன்னா போல பிரஜா விருத்தியை நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் சோமதேவன் இவர்களுக்கு ஒன்னும் புரியல யார் இந்த பெண் திடீர்னு வந்து மரங்களுடைய பெண் அப்படின்னு சொல்றீரே இவளுடைய வரலாறு என்ன இவள் யாரு அப்படின்னு விசாரிச்சா அப்போ சோமதேவன் இந்த பெண்மணிய கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்தி அவளுடைய கதைய சொல்றார் யார் இந்த பெண்மணி இவளுக்கு மாரிஷை அப்படின்னு பேரு மாரிஷா அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவா இந்த பெண்மணி கண்டு மகரிஷியினுடைய புத்திரியாம் கண்டு மகரிஷியினுடைய பெண் அப்படிங்கிறாரே மேல மரங்களினுடைய பெண் அப்படிங்கிறாரே எது இது என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு பிரச்சேதசுக்கள் விசாரிக்க சோமன் கண்டுவின் கதையை பூர்த்தியாக சொன்னார் இது நம்ம தாபம் தீர்த்தபிரான் அப்படிங்கிற இரண்டாவது பாகத்துல பார்க்கலாம்